。再讲，我们来谈论一下复利计算。复利计算最终的进程是，它可以写成指数的形式，也就是 y 点 a x 的形式。所以，钱滚钱的效应是以这种速度在增长，它增长的非常的快。好，如果说你对这种图形看不太惯的话，那么你可以用线性的方法来想它。为什么可以变成线性的图形？是因为我们可以对这两边取 log， 方程式取完 log 之后呢？就会变成 log y 等于是 x log a， log a 它是一个常数，我令它等于 a prime， log y 呢它是一个变数，我令它等于 y prime， 所以就变成 y prime 等于 a prime x， 这是什么？这是直线方程式，所以图形就从这个变成这个，所以在这边呢，我们看到对数的另外一个功用就是，我们可以把图形由这边转变到这边来，而直线对我们来讲比较容易去思考，也比较容易去理解。现在我们来看一下复利，复利它的精神是这个样子，就是。那我在计算利息的时候，我是把前一期的本利和当做是我这一期的本金来计算利息，什么意思呢？我们来举个例子，比方说这是时间轴，我在时间为零的时候呢，我存入一笔钱，这个钱叫做 P。假设说这个 P 是100万好了，那么经过一期之后，这个 R 我设它为 0.1 经过一期之后，这个钱数会变成多少？这个钱数就会变成100万乘上一加上 0.1 它会变成111万。OK。好，那请问一下，从第一期到第二期之后，它的钱数会增长多少？从第一期到第二期，它的这个本金不是以前面这个 P 来算，而是以后面这个东西来算，而是以110万来算。所以从第一期变化到第二期，它钱数的算法是什么？它钱数的算法就是1百一乘上一加上 R 就是 1.1 就变成121万。对第二期来讲，它不管你前面的钱数是多少，它只看前一期，前一期有多少钱。他就把这个钱当做是本金来计算，在他这一期的本利和，这就是复利的精神。那现在呢，我们来看一下它的公式。在时间为零的时候呢，你存入一笔钱叫做 P， 过了一期之后呢，它会变成多大？第一期的本利和呢，它是什么？它是你的本金乘上一加上 R， 这个呢就是你在这个时间点它的本利和的公式。OK， 好，那请问到了第二期它会变成多大？第二期它是以第一期的本利和当做是它的本金来计算它的本利和，所以就变成第一期的钱乘上一加上 R， 就会变成第二期的本利和。然后呢，你把它展开来，第一期的本利和是多少？第一期的本利和是 P 乘上一加 R， 然后呢，再乘上一个一加 R， 就变成 P 乘上一加 R 的平方。这个就是你在这个时间点所拿到的本利和。在这边呢，我们就可以看到复利计算的规律，在第零期的时候呢，就是乘上一加 R 的零次方。第一期呢就是一次方，第二期呢就是二次方，第三期呢当然是三次方。这个是你存入一笔钱它复利计算的方式。现在我们来研究一种付款方式，这种付款方式叫做期初付款，也就是说现在总共有 n 期，然后呢每一期的期初你都要付 a 块钱。请问一下，到最后你总共付了多少钱？好，我们现在先来研究一下，你付的第一笔钱到最后它会变得多大？你付的第一笔钱呢叫做 a。a 是在这边，经过第一期之后呢，它就变成 a 乘上一加 r， 然后呢，到了第二期呢，是 a 乘上一加 r 的平方，这边总共有多少期啊？是 n 期耶，所以说你第一次付的 a 会变得多大？会变成是 a 乘上一加 r 的 n 次方。那你第二次付的 a 它会变得多大呢？它就是 a 乘上一加 r 的 n 减一次方，因为它一样是这样算嘛，但是期数呢少一，所以就是 a 乘上一加 r 的 n 减一次方。一直点点点点点到最后，到最后呢，你是在 n 减一这一期的时候付，因为它是什么？因为它是期初付款，所以说你在 n 这个点呢就不用付了，它是在这个点付。那这个点变化到这边来，它会变得多大？就是 a 乘上一加 r 嘛。OK， 所以说在经过 n 期之后，你所付的钱数全部加起来的本利和呢，就是这些东西全部相加起来。那这些东西你观察一下，它是什么？它是等比级数，它的首项呢是 a 乘上一加上 r， 公比呢是一加上 r。像素呢？像素从一变化到 n 就是 n 嘛 ，OK。所以说它的公式就是首项乘上公比的 n 次方减一，除以公比减一。但是公比是一加上 r， 所以一加上 r 减一，它的分母就可以写成是 r。所以如果说你是每期的期初付款 a 元，经过 n 期，然后呢它的利率是 r， 那么这就是它复利本利和的公式。现在呢，我们来研究一下第二种付款方式，叫做期末付款。本来呢，你是在起初、起初、起初一直付付付到这边，现在呢，你是在这边开始付，这边开始付，一直付付付到第 n 期 ，OK。所以事实上，起初付款和期末付款只差一期。你们想一下嘛，你
，第一期的期末就是第二期的期初嘛，所以说所有的钱数都要往这边移一格。现在我们来研究一下它的公式，请问一下，我第一次付的钱数 a， 到最后它会膨胀成多大？它会膨胀成 a 乘上一加上 r 的 n 减一次方这么大？为什么道理？我膨胀一次、两次、三次，一直到这边是多少次？是 n 减一次，所以是 a 乘上一加上 r 的 n 减一次方。OK， 我第二笔钱呢就是。a 乘上一加上 r 的 n 减 x 次方，我最后一笔钱就是 a，a 是在 n 这个点负的，它完全没有膨胀，所以就是 a 乘上一加上 r 的零次方。这些东西全部加起来之后呢，它的公平依然是一加上 r， 所以是一加上 r 的 n 次方减一，一加上 r 减一。但它的首项呢变成 a， 所以一加上 r 就消失了，就只剩下 a。有了期末付款的观念，你们才能够解以下的题目。如果说某人向银行借了 a 元，然后呢，它的利率是 r。它要分 n 期来还，请问一下，它每一期要还多少钱？这种题目事实上它隐含的一个假设就是说，这是期末付款。为什么道理？我向银行借钱的当下，如果说就要还你一笔钱，那我干嘛向你借那么多钱呢、啊？那现在我们就可以来看一下它的公式。对银行来讲，当它借出 a 元的时候，经过 n 期之后，它所回收的本利和一定要大于等于这个东西，它才愿意把钱借给你。不然的话，它会把钱借给别人嘛 ？OK， 好。所以说，对银行来讲，它到最后它所回收的本利和的公式就是这么大。然后呢，对某人来讲，如果说他每一期还的是 x 元，然后呢，他还了 n 期，他还 n 期之后，他所还钱数的本利和是这么的大。这两个东西呢要相等。所以，如果说你令这两个东西相等的话，你就可以把 x 解出来。这个就是某人他每一期要还的钱数。以上呢就是复利计算的公式。下一讲呢，我们就要开始介绍自然对数一。我们下一讲再会，谢谢各位。